web hexor 101 di wiki walkthrough dari noobs sampai jadi master yeah. penafian saya Hussein bin Muhammad ataupun Rimau tidak bertanggungjawab dengan sebarang penyalahgunaan maklumat dari tutorial ini segala teknik, prosedur, tools dan bahan yang dipaparkan dalam tutorial ini adalah bertujuan untuk pembelajaran sahaja Tindakan menguji cuba menggunakan teknik, prosedur, tools dan bahan yang dipaparkan dalam tutorial ini terhadap aset atau sistem atau komputer bukan milik anda atau tanpa mendapat kebenaran bertulis adalah salah di sisi undang-undang. Gunakan maklumat dan teknik yang dipaparkan untuk meningkatkan kemahiran anda sama ada untuk tujuan akademik atau kemajuan kerjaya. Thank you guys di atas kesudian menonton channel YouTube Abam Rima Rocks. You guys pun rocks guys. Bismillahirrahmanirrahim. Allah mafta alaina hikmataka wa ansyur alaina min hudha'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sebelum kita teruskan, Abah mohon korang like, komen, share dan subscribe channel ini sebagai tanda sokongan korang kepada Abam supaya Abam lebih bersemangat untuk membuat konten-konten yang lebih gempak dan padu, tuntas dan bernas di masa akan datang guys. Insya Allah. TWK Walkthrough Part 2 Ok, kita akan buat TWK Exploitation uh, Menggunakan Reverse Shell Kita akan manually Kita akan cuba inject Reverse Shell So, korang boleh follow step-step ni First, kita akan install Satu Chrome extension Nama dia Hack Tools Lepas tu, kita akan set up listener Dan kita akan masukkan payload Jadi, untuk lab guide ni Macam biasa, korang boleh download Dekat GitHub Abam Abam akan share link Dekat ruangan description kita akan install Hack Tools Chrome extension ke dalam Chrome kita. Abam suka pakai extension ni. Dia banyak banyak function-function helper yang membantu kita dalam proses manual testing. Jadi kalau tengok overview dia, dia kata the all-in-one red team extension for web pen tester. Tengok overview pun dia, dia pun dah ganas dah. Okay, klik pada add to Chrome. Okay, add extension. Okay. Okay, has been added. Ngam. Klik pada extension. Dan kita pinkan. Okay, so dah ada dekat sini. So korang boleh klik lah kat sini. Tengok apa benda dia. Okay, dia ada banyak helper-helper dia lah. Okay, ni untuk reverse shell. Ni korang boleh. Boleh explore sendiri nanti. Okay, PHP reverse shell. Uh, okay. Ada banyak ni. Memang best. SQL. Uh, sini ada dia punya payload-payload yang biasa kita boleh gunakan. So, kita boleh just copy paste saja nanti. Dia ada encoder. Uh, base uh, 64. Ni untuk LFI. Dia punya payload. Kita akan inject payload reverse shell dekat sini. So, sekarang ni kita buka terminal. Kita set up listener kita. Port abang set 1234. Abang pakai netcat. Untuk uh, sebagai listener. Netcat ni abang install guna chocolatey. Yang ni korang boleh google lah. Macam mana nak install dalam Windows. Okay dia tengah listening. So dekat sekarang kat sini kita akan cuba inject. Reverse shell kita. Klik pada extension hack tools. Okay, pergi, ah, dia mula-mula dah buka reverse shell dah. So, IP address ni adalah IP address attacker. IP address kita lah, host machine kita. Port, macam tadi abang dah set. Satu, dua, tiga, empat. So, kita boleh tengok. Kita try. Okay, dalam kes ni abang akan pakai netcat reverse shell. So, yang ini kita try simple. Netcat reverse shell. Kita gantikan payload berkenaan. Kita nak spawnkan shell. Kita nak dia run shell. Bin. Bash. Okay, port semua betul. Dan kita tekan enter. Okay, dia tengah pusing. Okay, okay kita dah inject netcat command. Yang akan spawnkan bin bash shell. 
uh, dan kita reverse kepada IP kita lah attacker 1, 2, 3, 4 so kat sini kita dah uh, ok from uh, yang ini IP meta exploitable kita kita cuba ls ok kita dah masuk dalam server if config oh dia tak jalan ok tak apa pwd ok betul lah kita dah dalam server <coughs> sekarang ni kita nak upgrade shell kita kita nak pakai ok kita klik pada tty spawn shell ok kita ambil python spawn shell ni just copy saja dan kita paste copy ok kita cuba sikit lagi ok kita dah dapat shell yang stable sikit lah ls if config the command is available ok jadi sbin Ah, kita dah masuk dalam meta exploitable host name hack tools extension ni banyak membantu dalam kerja-kerja pen test kita web exploitation dan lain-lain kalau biasa kita main ctf pun dia banyak membantu dia macam cheat sheet ah, contoh kita nak buat SQL injection dia dah ada payload-payload kita boleh copy paste dan try ok jadi abang sarankan korang install lah extension ni dalam browser korang kita akan buat lab ketiga TWK Exploitation menggunakan Metasploit Benda yang sama juga tapi kita akan exploit menggunakan Metasploit Jadi korang boleh tengok command ni boleh copy paste dan boleh rujuk dalam demo video nanti Buka terminal kali Linux WSL Kita akan gunakan Metasploit Framework untuk kita exploit TWK So kita type MSF Console console untuk kita startkan metasploit framework kita kita akan search tweak exploit type search tweak so ada 5 exploit kita akan pakai exploit kedua use ok korang boleh copy keseluruhan uh, exploit ni ataupun terus pakai number reference number dia saja use to So kita dah pakai Unix Web App TWK History. Payload default dia adalah Unix Reverse Netcat. Kita tengok apa options yang ada. Set our host, our host. Target kita. Set our host. Masukkan IP target kita, metasploitable kita lah. Okay, dan kita boleh run ataupun kita exploit ok exploit successfully send tapi dia akan ada isu untuk uh, setup handler ataupun listener sebab bila kita pakai kali WSL ni dia punya networking mode dia adalah net uh, so untuk reverse connection tu memang selalunya bermasalah kena tukar kepada bridge mode Ataupun kita kena set up apa nama ni port forwarding. Jadi inilah antara drawbacks kalau kita pakai WSL berbanding dengan VM. Kita akan cuba patch issue ni. So kita pergi pada TWK security alert page. Ataupun advisory page dia. Isu berkenaan dengan shell command execution. Okay isu kita ni. Yang parameter ref ni. So kita klik pada patch 40 wiki release yang version kita lah. Okay so yang ini dia punya patch dia. So yang ini korang boleh copy. Lepas tu kita SSH masuk ke dalam metasploitable kita. Username msf admin ip metasploitable kita. password msf admin okay, cd var www tiwiki kita create satu file patch
Okay, kita paste kan patch kita ni dan kita save kan dia. Okay, kita cuba run kan patch kita. Okay, permission denied. Kita sudukan dulu. Okay, so dia dah patch. Patching file yang ini. Tak apa, kita try tengok. Okay, kita cuba refresh balik. Ah, nampak. Nak inject dah tak boleh sebab kita dah patch. HTTP protocol. HTTP adalah application protocol yang paling banyak digunakan di internet. HTTP adalah client server protocol yang digunakan dalam laman web, aplikasi web untuk memindahkan data dan sebagainya. Dalam HTTP biasanya client menggunakan web browser dan connect ke web server. Web server ni macam Apache, IIS, Engine X dan macam-macam lagi lah. Okey, kita tengok macam mana HTTP exchange ni berlaku. Okey, kita ada client. Client akan hantar satu request kat server HTTP request. Contohnya kita nak buka web page Google. So client akan type dekat browser www .google.com dia akan hantar request dia tekan submit dia hantar request ke server server akan respond begitulah berlaku exchange nya jadi dekat sini kita boleh tengok in detail ok HTTP adalah application protocol application layer dalam OSI dia berada dekat layer yang ketujuh application layer on top of TCP layer jadi sebelum request ni berlaku dia perlu ada TCP handshake so yang inilah Three-way handshake tu berlaku dulu. Lepas tu exchange ataupun communication request kat sini lah get. Uh, ni tadi request ni tadi. Dia nak buka uh, web page. Jadi dia akan hantar satu get request. Dan server akan respond uh, dengan response yang ini. Dia akan bagi tahu berserta dengan status code. Kita tengok HTTP request dan HTTP response. Bila client dia buka satu web page ataupun web application yang itu kita panggil HTTP request. Server reply. Uh, web page tu terbuka. Ada paparan dia ataupun apa-apa message yang keluar. Yang itu HTTP response daripada server. Daripada client request daripada server response. Kita ambil contoh. Kita cuba access satu page menggunakan curl. So yang ini dia punya HTTP request. Kita tengok item-itemnya. Pertama yang ini kita panggil request method. Ataupun HTTP verb. Ada banyak request method. Kita boleh gunakan put, post, delete, hit. Masing-masing ada fungsi dan peranannya. Lepas tu yang ini adalah path, resource path. Yang ini adalah protocol version. Okey kemudian host. User agent. Kita pakai curl, dia keluar curl lah. Lepas tu accept. Ni document type. Kita request document type apa. And ni document type. HTML, JSON. Apa-apalah. Okay. Lepas saja kita dah request. Server akan response. Yang ini kita panggil HTTP response. Dia akan response dengan status code. Okay. Status code ni maksud dia. Resource tu ada dan dia dapat paparkan. Okey. Okey. Ini adalah simple HTTP request dan HTTP response exchange. Abang harap korang boleh tengok dan fahamkan. Kalau ada tak faham boleh try baca RFC HTTP. Baca berkenaan dengan uh, HTTP verb, response code, status code. Lab terakhir untuk T-Wiki Walkthrough Part 2. Kita akan buat analisa log asas. So, kita akan SSH ke MSF Admin. Username MSF Admin. Password pun MSF Admin. Dan kemudian korang boleh typekan komen-komen berikut. Komen boleh copy paste daripada lab guide. Kita startkan terminal kita dan SSH ke Metasploitable Machine kita.
Password adalah msf admin cd var log apache2 Kita akan masuk dalam folder log apache ls ok kita ada access log dan access log.1 yang ini sebab dia log rotate kita type access dot log cat access dot log dot one so yang ini lah rupa log file kita boleh tengok entry yang ini yang ini adalah source IP tarikh dia ni request method dia yang ini resource apa yang dia cuba buka yang ini response code dan yang ini user agent yang ni content lang lah. Kita typekan command pertama daripada lab lab guide. Tekan enter. Jadi apa yang command ni buat? Dia akan listkan uh, HTTP status code dan kemudian dia akan sort. Uh, sort dengan dia akan count lah. Dia akan count berapa banyak status code 200. Jadi 56. 404. 404 ni apa? Not found. 500 ni apa? 500 ni server error. Jadi benda yang ini korang boleh research sendiri lah status code dia. Jadi command ni membantu untuk kita memudahkan analisa kita. Next kita typekan command berikut. Okey, yang ini dia akan listkan top IP yang access server kita dalam kes ni memang kita sendiri lah. Jadi satu IP saja. Dalam real case kita akan dapat banyak IP. Next. Okey, yang ini dia akan list dia akan count, dia akan sort by uh, user agent. Uh, so, kita boleh tengok lah user agent yang paling banyak. Ada 34. Dia pakai Mozilla. Uh, OS dia Windows NT. Uh, Windows 64. Windows NT 10. Windows 10. 64 bit. Okay. Lepas tu, okay, yang ini diri dia sendiri. Uh, dummy connection. Yang ini Mozilla 4. Yang ini yang 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 kita set up user agent palsu. Kalau tak silap abang. Ataupun yang bawah ni. Ah, yang ini. Okay yang ini curl. Ah, kita pakai curl tadi tu kan. Jadi user agent tu keluar. Okay kemudian command yang ini pula. Yang ini dia akan sort. Dia akan listkan top URL. URI. Yang di access. So kita boleh tengok paling banyak di access. Uh, URI yang ni, URL yang ini uh, yang ini sebab kita tadi kan kita demo nak buat exploit next command ok yang ini dia akan bagi tahu source IP mana yang banyak menghasilkan 404 response code 404 ni not found biasanya kalau orang buat brute forcing ataupun directory directory brute forcing, fuzzing dia akan run uh, berdasarkan daripada dictionary file ataupun list di brute force jadi dia akan tengok mana yang valid. Yang valid 200. Dan yang tak valid tu memang banyak lah. 404. Jadi kalau ada sign banyak sangat 404 dekat log file kita ni. Kemungkinan kita sedang di, di brute force ataupun di crawl. Ataupun di fuzz oleh attacker. Baik yang ini dia sort by IP. Komen yang ni sama juga macam tadi. Cuma dia sort by uh, user agent. So kita boleh tengok lah adakah user agent tu daripada kalau kalau attacker tu dia tak mahir dia pakai default user agent kita boleh nampak user agent daripada tools tersebut ataupun bot. Ha, jadi dekat situ kita boleh mula buat analisa. Okay guys, abang rasa dah cukup dah untuk TWK walkthrough part 2. Tamat sudah video TWK Walkthrough Part 2 sehingga kita berjumpa lagi di video yang akan datang insya Allah. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe.